一会儿想去干嘛？嗯，回基地排位。今天没有训练赛，不想打游戏了。要不我们去看电影吧？票已经买好了，你陪我去。走。你已经打了三分之一联赛入围赛了，还没习惯自己是个公众人，要经常暴露在公众视野这件事吗？第一次让你躲在我身后，是因为你刚入战队；第二次就没那么好用。凭什么？你要学会自己适应，这是最基本的。先适应做一个公众人物，再适应自己不被舆论左右。你的教育方针难道不是少搞事，好好做人吗？你之前是这么教育我的呀。就算你做到了，也会有人讨论你。昨天直播间就有人说你胖了，真的吗？你看，又被舆论左右了。你胖胖，你自己不会上秤。等你哪一天做到了，亲口跟他们说我肥胖是你们瞎了，就代表你变了。怎么当个职业选手都这么累啊？欲戴皇冠，必承其重。小猫带进来了。嗯，这里面很凉的，小奶猫很容易生病，生病起来的话，照顾很麻烦的。好好看电影。这许泰龙好心机啊！电影还没看完就跑，那里好像有粉丝，我去趟洗手间。你真是没什么长进啊！许泰龙肯定是知道有粉丝，故意套路你的。我先躲起来。我说过这种事不会有第二次。哎，成哥，你是在和 Smile 约会吗？他怎么也在？还是你们整个战队都在？怎么躲起来了？是害羞吗？天哪，你们不会真的在约会吧？网上说的刚开始我还不信呢，看过了是不是不信啊？嗯，大家好，我是 ZGDX 的中大 Smiley。哇，标准的接受了 MVP 采访时用的台词。你们别笑了，他脸皮子本来就薄，好不容易才说服他陪我看电影。成哥，就你们俩吗？嗯，是。我觉得就肯定是。我在竞圈养殖场微博上经常看到有人讨论你们，所以你们是真的在一起了吗？我们我们是和谐队有关系，纯属巧合出来看电影的。哦，这个有关系啊今天干嘛去了？买鱼啊！买鱼买一天啊！嗯，真当我是傻子？啊？哦，对，我们确实要去看看电影。你喜欢的黑寡妇，给你去偷一下。我不，来嘛！我不，我不，不要剧透我的私家驴约翰逊。
不信啊，你问我队友。哦，是啊，他下午一直在基地打游戏呢。再说了，电影院那么冷，小猫吹了冷气肯定会感冒的，我可舍不得。哎，猫，你去把那个基地的空调关了吧。小猫吹多了冷气会着凉的。没事，估计是吹冷气吹多了，有点冷。哎，这不是 DQ Five 战队的许泰伦？你看他干嘛呀？下周不是跟他们打比赛吗？提前了解一下对方战术。哦，怎么了？这个许泰伦真的太讨厌了，不是个好人，我讨厌他。哦。你们这一帮打电竞的男的就没有一个好东西。你弱智吧，关我什么事啊？ DQ Five 战队打野 Dragon 和女友之外的女人约会。Dragon 开直播的时候穿的和照片里根本不是一件衣服，所以上午被照到那个人肯定不是许泰伦。下午两点，在万泰影城遇到 Smiley 和 Chessman， 这时间点不正好是疑似许泰伦的那个人开的场景。墙上电子钟的时间也对得上。我和成哥去买金鱼，买完时间还早，就顺便去看了电影。又没有人规定电影只能情侣去看。如果真的有什么问题，谁会这么正大光明的去电影院等着被你们八卦？至于你们说那别对打野，那我就不清楚是什么情况了。毕竟电影院人那么多。不过，确实是有几个人是等电影开场的时候才摸黑进来的。至于是谁，你那么好奇，你怎么不自己去问他？斯麦林老阴阳师了，明显在内涵拽的吧？要我说啊，他跟陈哥肯定有一腿，拿泰伦哥当挡箭牌呢吧？亲爱的决战平安京大人，还有正在收看直播的观众朋友们，大家好！欢迎大家来到二零二零决战平安京职业联赛的比赛现场，我是主持人西哲。今天对决的战队是 ZGDX 战队和 DQ Five 战队，两队的实力可以说是不相伯仲。究竟鹿死谁手？让我们拭目以待。再一次用热烈的掌声欢迎他们！好的，有请双方入座。这局大家都小心点吧，我总觉得心里有点慌，不知道怎么回事。你看谁都慌，你属兔子的吗？好了，现在双方的阵容已经确定，让我们期待接下来的对阵吧。哎，他们玩的啥？他们人呢？不知道啊，可能在哪开会呢吧。来来来，准备瞎童谣。知道。来来来，要搞事情啊！而司令此时还一无所知。行，现在。快杀出！杀出！下一个人毫无招架之力，队友也根本来不及支援，司令分分钟被秒。出师正义 ，DQ Five 拿下一血。哎呦，小姐姐，太惨了！这一开始，这五人在中路抱团，什么操作？前期就这么压制中路，难道这是什么新的战术